welkom op de sofa met CK. Met de EK in aantocht uh, hebben wij vandaag een uh, voetbalhistoricus en expert Raf Willems als gast. Raf komt praten uiteraard over de EK en wat er onze kansen misschien zijn dit jaar, maar ook over zijn nieuwe boek en geschenkboek dat hij maakt, een boek dat hij gemaakt heeft voor de jonge kinderen, of voor jonge voetbalfans, voor hun ouders en uiteraard hun grootouders. De boek heet Een duivelse voetbalgeschiedenis van België 1920 tot Duitsland 2024 in 25 eindrondes. Raf, heb ik het goed gezegd? Helemaal juist, zeker. Zoals steeds, hè. <laughs> Raf, van harte welkom. Dank ja. je graag gedaan, hè. Ik, ik, Raf is uiteraard ook mijn collega in, uh, bij de Boekencafé en uitgeverij uh, Voetbalmuseum op dit moment. Ja. Raf, op dit moment heb je ook zelfs op de Boekencafé platform je eigen voetbalafdeling en dat noemt Voetbal.café. Voetbal.café, inderdaad. Ja. Dat is een, mijn eigen auteurspagina um, waar je naartoe kunt gaan om historische verhalen te lezen. Ik hoop die ook weldra in podcastvorm te vertellen. Zo. Uh, maar het gaat er echt om... Ik noem dat mijn gesprek met de voetbalgeschiedenis. Ja. Dus je kunt daar eigenlijk terecht voor alle mogelijke historische verhalen, of het nu om de Belgische, de Europese of de wereldgeschiedenis ja. gaat. Ik ben uiteindelijk met, uh, min of meer met pensioen, hè, zelfstandige, <laughs> maar toch ook wel semi gepensioneerd, 64, when I'm 64, oh, wow. zonder de Beatles. Hè, en <laughs> 60s zou je daar in nog iets uh, kunnen doen? <laughs> ja, ik blijf bezig, maar ik ga nu mij toch vooral uh, neerzetten als verteller over de geschiedenis. Opa vertelt, mm-hmm. als het ware. En uh, daarvoor kan je terecht op die pagina voetbal.café. We zitten zo gezegd in een café. Mm-hmm. En uh, je kunt daar over de mooie... Uh, dingen van het verleden of de tristige, de verhalen van vreugde en verdriet, zo noem ik het ook altijd, die brengen voetbalfans samen. Ja, inderdaad. En die ga je daar kunnen terugvinden, lezen ja. of luisteren of misschien wel kijken. Voilà, en de grote hekte moet nu nog beginnen. We zijn nog een aantal dagen verwijderd van de EK in Duitsland. Ja, ja, ja. Is dat 15 uh, juni? Uh, of, zoiets, hè, 14 of 15. 14 of 15 ja. juni, uiteraard. Ja. Raf, met uh, over 60 boeken over voetbal. Ja. Uh, jij bent nummer één expert, zou ik zeggen, in, in voetbalgeschiedenis. De voetbalgeschiedenis. <laughs> Laat mij geen wedstrijd analyseren, want geen ik ben analyse. nooit voorbij nee. het Kempische Café voetbal geraakt. Als ja. speler wel 600 wedstrijden gekiept daar. Hè. Okay. In de jaren 80, 90. Maar ja, dan ga je niet zeggen, ik zal hier eens even komen uitleggen hoe die trainer moet spelen. Maar mijn, mijn expertise zit echt op de verhalen. Uh, de ja. rijkdom. Van het voetbal zit veel meer in de verhalen dan eigenlijk in de wedstrijden, vind ik. Uh, en die ga ik opzoeken, of heb ik de voorbije dertig jaar opgezocht en inderdaad in een zestigtal uh, boeken gestopt. Ja. Met herziene edities bij. Hè. Inderdaad. Raf, uh, jij schreef nu een, een, een boek voor uh, jonge voetbalfans. Ja. Hoe is dit uh, boek tot stand gekomen? Van waar komt de idee? En um, ja, hoe, hoe ja, ik loop er al een de... tijdje mee rond. Ja. Hè? Het is eigenlijk inderdaad ook uh, niet de eerste editie. Die is verschenen in 2018 of zo, naar aanleiding van de, de wereldbeker in Rusland, net daarvoor. Maar ik had uitgerekend dat als je alle grote toernooien waar de Rode Duivels hebben aan meegedaan, de zogenaamde A-toernooien, dat waren aanvankelijk Olympische Spelen. Vanaf 1930 eh, waren dat wereldbekers en vanaf 1960 kwamen daar Europese kampioenschappen bij en sinds enkele jaren ook de Nations League. Dan is dit opgeteld een jubileumeditie voor de Rode Duivels. Want het is het 25e internationale toernooi waar ze aan deelnemen. En het eerste begon uitgerekend in België. De ja. Olympische Spelen van Antwerpen. Ja, maar je zegt In 1920. En ik moet wel zeggen... Naar en dat ons, hebben ze gewonnen, zo waar. Is het echt? Oh ja, ja. Dat, dat, ik ben natuurlijk voetballeek, ik weet het niet. Maar ik, ik heb wel deze heel mooie illustratie, of affiche is het, van de Olympische Spelen in 1920, ja. waarin de Rode Duivels ook uh, de, de deelgenomen hebben. En ja. gewonnen, geloof ik. De gouden medaille pakte. Dus ja. het is eigenlijk, je ziet, het is inderdaad een boek met verhaaltjes in, maar tegelijkertijd hele mooie illustraties en fotografieën. Het is echt een geschenkboek. Daarom zeg ik, het is, uh, het is geschreven op maat van 
kinderen tussen 8 en 12. Maar ja, het is toch vaak iets dat ook grootouders kopen en daar zichzelf ook in verdiepen, heb ik bij de vorige editie vastgesteld. Omdat zij natuurlijk ook op dat moment uh, terug naar het verleden gaan en naar de helden van hun jeugd uh, ja. die ze daarin En dan kunnen ze met kleinkinderen daar kunnen ze daarover hebben. daarover babbelen met de kleinkinderen. Want ik zie ook ja. heel veel mooie en eigenlijk foto's van toen dat je nu ja. Ja, tegenwoordig ook niet nie eens nergens niet meer kunt vinden. En, en, uh, of, of zeer weinig. Hè? Zeer weinig. Plus ja. mensen zijn ook die verhalen wel vergeten, want het moet allemaal snel gaan vandaag. En... Uh, met dit boek keer ik eigenlijk terug naar de essentie van het vertellen, het lezen. Die leescultuur die gaat een beetje weg. Uh, iedereen is bezig met zijn smartphone. In bepaalde landen heeft men die al eigenlijk verboden, verboden ja. in de scholen. Ja. Omdat men zegt, we moeten terug naar het oude leesboek. Wel, dit is een beetje teruggaan naar dat oude leesboek. Uh, en naar het doorgeven van die hele mooie verhalen. En kennis. Uh, en kennis uh, mm-hmm. van het voetbal, van het... Um, Menselijke van kanten, onze hè? nationale ploeg, ja. die eigenlijk niet eh, mogen verloren gaan. Mm-hmm. Niemand is daar nog mee bezig. Maar ik vind dat zeer belangrijk dat je dat verleden doorgeeft aan de nieuwe generatie. Omdat je daar altijd nieuwe dingen van kunt leren. Voor jezelf ook. Als ik naar mezelf kijk, ik was zeer gefascineerd als ik een jaar of tien was door uh, het voetbal... Toen begon dat op televisie. De kleurentelevisie was nog geen feit, hè, toen ik begon te kijken. Ja, ja, Zo ja. oud ben ik al. Ja. Dat is rond 1970 begonnen, als ik een jaar of tien was. Maar heel vaak waren het nog zwart-wit beelden. En dan begon ik ook te lezen in uh, historische tijdschriften. Of tijdschriften die over die voetbalgeschiedenis toen berichten. En die toen natuurlijk massaal bestonden. En dat heeft mij wel gevormd, als ik zeg, ik ben geen expert in het spel, maar wel een historicus, een verteller van over wat er allemaal gebeurd is op het veld, maar vooral naast het veld. En, en vooral dat stukje menselijke, menselijke verhalen verhaal, die daar, en sociale die, aspecten. Ja, ja. Die, die, die veel belangrijker zijn dan het naakte resultaat. Want dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Hè? Ja. Supporters maken een verbinding met elkaar. Juist. Yes. Juist. Door de emotie, eh, niet per se door het resultaat. Inderdaad. Want dat, Allee, ik geef altijd het voorbeeld van de supporters van Antwerpen die, die nog altijd praten over die uh, finale op Wembley, zoals zij dat zeggen, in 93, maar ze hebben die verloren. Maar dat speelt voor hen geen rol. Iedereen was daar. Hè? Ja, ja, ja. En zo gaat dat ook met de Rode Duivels, die uh, heel vaak ten onder gingen op een cruciaal moment, dat iedereen dacht, nu gaan we toch pakken. En het is dat dat de verbinding maakt. En daar zit ook de schoonheid van de sport, van het voetbal, van het verhaal. Die schoonheid zit vaker in het verlies, de nederlaag, en die samen te dragen dan in de euforie van de overwinning. Want je zegt eigenlijk, overwinning en verlies, dat brengt mensen samen. Dat maakt de band sterker. De overwinning brengt zeker de mensen ook massaal samen. Of het goede resultaat, dat hebben we gezien in Mexico 86 of in 2018, dat je honderdduizend of tienduizenden mensen in Brussel op de grote markt samenbrengt rond een prachtig resultaat. Maar uiteindelijk hebben ze hem niet gewonnen. En die verbondenheid, die gaat denk ik eh, dieper dan wanneer je een overwinning viert. -hmm. En dat is de kracht van voetbal. En dat is de kracht van voetbal en sport ook wel. Uh, ja, en dat soort dingen wil ik meegeven als verteller dan mm-hmm. vanuit mijn voetbalcafé en mijn, uit, uh, uit mijn nieuwe uitgeverij Voetbalmuseum aan de jonge generatie, maar ook wel aan de, de mensen van mijn leeftijd die daarin zichzelf uh, terug zullen vinden, herkennen, hun eigen jeugd uh, mm-hmm. zien opduiken terug. En dat mm-hmm. is ook altijd zeer aangenaam. We starten in jouw boek met de Olympische Spelen in 1920. Was dat toen de eerste deelname van de Rode Duivels? Of wanneer zijn ja. de Rode Duivels ja, ja, ja. ontstaan? Eigenlijk? Rode Duivels zijn eigenlijk ontstaan uh, nu, 120 jaar geleden, in het voorjaar van 1904. De eerste officiële wedstrijd werd gespeeld op 1 mei 1904. Mm. Dus we vieren eigenlijk de 120ste verjaardag. En dat is iets waar ik dus echt droevig van word... Een mens wordt daar triest van. van die Belgische voetbalbond heeft daar dus 
Niks voor gedaan. Geen enkele interesse in. Die Belgische voetbalbond doet niets. Ik zal het hier even ja. heel duidelijk zeggen. Hopelijk dringt het dan door in de geest. Want degene die de beslissingen moeten nemen, die Belgische voetbalbond doet werkelijk niets voor zijn historisch erfgoed. Helemaal dat is onbegrijpelijk. niets. Ja. Dat is onbegrijpelijk, omdat dat de rijkdom van de sport is. Mm-hmm. Als je gaat kijken in Nederland, Duitsland, wat... Duitsland is daar de voorloper. Engeland ook. Ze hebben daar voetbalmusea. Prachtige, prachtige uh, gebouwen waar tienduizenden mensen, schoolkinderen naartoe komen. En op die manier wordt dat altijd doorgegeven, die verhalen. Bij ons is dat onbestaande. Ik zal het nog eens roepen. Het bestaat hier niet. Ow, ow. Belgische voetbalbond wordt eens wakker, eindelijk. Pro League wordt eens wakker. Je bestaat 50 jaar dit jaar. De profvoetballiga bestaat 50 jaar. Heb jij iets gezien daarover? Ja. Nee, ik ben ook nee. niet echt een Nee, maar zeg nu nee, even niet nee. dat je een leek bent. Je hebt het niet gezien. <laughs> Zelfs als leek hadden ze er jou mee om de oren moeten slaan. Juist. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. En dat is het grote manco, het drama van ons voetbal. Mm-hmm. dat men eigenlijk niet bezig is met de rijkdom van het verleden. Mm-hmm. En het is op basis van het verleden dat je de toekomstige generaties vormt. Maar is dat nu niet iets voor u om een voetbalmuseum te starten? Of van ja, de rode ik, heb het nu, ik heb het nu zo genoemd. Mijn nieuwe uitgeverij heet Voetbalmuseum. Maar dat is ah, natuurlijk wel. maar naar een klein deel van de mensheid dat dat gaat. Hè. Maar eigenlijk zou men... De politiek zou eindelijk moeten zeggen... Wij gaan dat historisch erfgoed van die sport, erfgoed, ja. niet enkel van het voetbal, maar van die sport, gaan ja. wij eindelijk vormgeven. We gaan dat financieren, we gaan daar geld in stoppen, we gaan er iets mee doen, zodat die sport een soort levensstijl wordt. Mm-hmm. Gezondheid, ja. Ja. mentaal welzijn, dat is allemaal goed, maar ook de rijkdom van de verhalen. En daarvoor zit ik hier, gelukkig mag ik hier aan deze tafel zitten, om dat te vertellen tegen ja, jou. Ja, en we gingen naar 1920, zei je. Ah, wel ja, ik zou graag hebben uh, dat je misschien een, een soort anekdote, verhaaltje vertelt per, uh, per jaar. Want het zijn de 25 eindrondes geweest, bijvoorbeeld in 1920. Was de eerste grote deelname van de Rode Davos. Ja, ja, het was zelfs meer dan dat. Het was het allereerste grote voetbaltoernooi. In de wereld. Ah, okay. Dus we komen uit de Eerste Wereldoorlog. Europa is een ruïne. En jullie hebben gezegd, je mag iets laten zien. Ik ga iets laten zien. Kijk, dit is een ander boekje dat, verschijnt, dat al verschenen is. Maar hier ga ik pas reclame voor maken tegen de Olympische Spelen in Parijs. Ja, ja. Hè? Uh, het, is een, het is zelfs een... Uh, het is niet het echte boek, want het is met een hardcover. Dus het is een boek, een soort proefboekje, waar okay. ik nog uh, notities... Kijk, kijk, je moet dat veilen als ik dood ben. Hè? <laughs> <laughs> Hou het bij. We gaan en, in jouw museum. Ja, 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 ja. <laughs> veil het als ik dood ben. Het staat vol gekriebeld nog. Ja? Maar België 1920. Dus je hebt daarin De eerste wereldkampioen voetbal. Oh, we zijn toen weer een ja. kampioen geworden. Wel, wow, dat ga ja. ik nu vertellen, want ik denk dat 1 op 10 van de voetballiefhebbers en van de Belgen per definitie dat hooguit weet. Ondertitel Voetballen voor Vaderland, Vrede, Vrijheid en Vluchtelingen. Het was namelijk een unieke story. Ja. Nogmaals, we komen, we komen uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. Europa is een ruïne. Okay. We gaan opnieuw uh, het continent opbouwen. En men doet dat onder meer via de sport, de Olympiade, die aan Antwerpen is toegewezen. Oké. Okay. Het voetbal is voor het eerst daar een toernooi, de naam waardig. Er bestaat nog geen wereldkampioenschap. Hè? Dus voor de oorlog had men ook Olympische voetbaltoernooien, maar dat was niet ernstig te nemen. Ik bedoel daarmee... Er waren altijd maar acht of tien of twaalf uh, deelnemende landen. Vaak met A- en B-teams. Soms werden die ploegen ingevuld door studentenverenigingen, mm-hmm. omdat men niet aan een nationaal team kwam. Dat was eigenlijk puur amateuristisch uh, geor- georganiseerd en georiënteerd. Vanaf 1920, dat zeg ik dan wel als voetbalhistoricus, begint het moderne, tussen aanhalingstekens, tijdperk van het voetbal. Van het internationale voetbal. Voor het eerst nemen 15 landen deel. 14 uit Europa, Egypte als Afrikaans land. En de Verenigde Staten haakte helemaal op het einde af. 
omwille van een diplomatieke rel die nog zo'n wortel zat in die Eerste Wereldoorlog. Anders hadden we 16 uh, landen gehad met dan deelnemers van drie continenten. Maar het wordt toch wel internationaal ook beschouwd als uh, het allereerste grote voetbaltoernooi. Waar onze, uh, onze Rode Duivels toen ook zo'n grote sterren zoals nu? Ja, toch? want daar komen we toe. De Rode Duivels die hadden eigenlijk, um, hoe moet ik het zeggen, een heel groot voordeel. Een nadeel dat een voordeel was geworden, om het met de woorden van onze voetbalfilosoof Johan Cruijff te zeggen. En dat is? Dus wel het nadeel was dat België in de Eerste Wereldoorlog zat in eigen land. Mm-hmm. He, dus die werd uitgevochten aan het ijzerfront in de Westhoek. Um, en heel veel van die, van die rode duivels, van die topvoetballers, die zaten mee te vechten. Mm. Men kan zich dat vandaag niet voorstellen. Nee, In ja, 1916 ja. besloot de regering, we gaan er iets aan doen, um, om het moreel van de bevolking uh, een beetje te verbeteren en ook van de soldaten die uh, aan het ijzerfront vechten, die daar in de loopgraven zaten en eigenlijk niks anders hadden dan uh, slijk, weide. Je kent de Westhoek, neem ik aan. Dat ja, is ja, een is, heel uh... zompig gebied. Uh, en het enige dat zij konden doen qua ontspanning was voetballen, maar dat gebeurde met legerlaarzen, bottinen zoals wij zeggen, en met blikjes, uh, conservenblikjes. Ballen waren er niet, schoenen ook niet. Toen besloot de regering, we gaan die rode duivels die daar toch zitten, de naam geven van de Front Wanderers op zijn Engels, bijna letterlijk te vertalen, de Zwervers Wanderers, achter het front. En we sturen die, uh, we sturen die richting Groot-Brittannië, waar meer dan 200.000 Belgische vluchtelingen zaten, oorlogsvluchtelingen, ook richting Parijs, richting Italië, achter de frontlinie, om in de grote stadions van voornamelijk Groot-Brittannië, maar ook wel Italië en, en Frankrijk dus, om daar benefietwedstrijden te spelen, waarvan de opbrengst gaat naar zowel de Belgische vluchtelingen ginder, de oorlogsvluchtelingen, als de soldaten achter het front, zodanig dat ze deftige schoenen kunnen uh, kopen en ballen. Voetballen, zodanig dat er echt kan gespeeld worden. Dus je kreeg die situatie van een unieke sociale voetbalbeweging met de beste spelers van het land, die uh, ja, op tournee trokken richting Manchester, de stadions van Manchester United. Die speelden daar tegen ploegen die zich dan Manchester United of Aston Villa of Chelsea noemden. Maar dat waren natuurlijk ook maar samengestelde elftallen van spelers die toevallig beschikbaar waren. Hadden, ja. Maar ze zaten wel in die grootste stadions, ook in Milaan hebben ze gespeeld, en in Turijn en in Parijs. En dat was hun voordeel, namelijk ze konden aan hun conditie werken. Ze werden een heel sterk team. Het was een getalenteerde generatie die in tegenstelling tot de andere landen gedurende drie jaar, 16, 17 en 18, de drie laatste jaren van de oorlog, voetbal... Uh, de wedstrijden speelden, in totaal een twintigtal duels geloof ik, uh, officieel echte duels, maar tegelijkertijd werd natuurlijk heel veel tijd gestopt tussen de oorlogsbezigheden door in trainingen. Kan je nu niet inbeelden dat dit zo mogelijk is? Nee, want er zijn ook nog uh, topspelers uh, overleden in de oorlog, of die eruit kwamen... Uh, met psychologische ja. of lichamelijke gebreken voor de rest van hun leven en die op jonge leeftijd stierven. Die verhalen vertel ik daar ook in dat boekje. Dus het is bijzonder schrijnend en aan de andere kant heroïsch. En uit die Front Wanderers groeide dus een heel sterke nationale ploeg die in 1920 klaar was om een uitstekend toernooi te spelen en de finale haalde tegen Tsjechoslowakije. Op dat moment werd dat land beschouwd als het beste, beste land ja. van Europa, van de wereld. Een beetje de Brazilianen van die tijd, als ik het zo mag zeggen. Omdat die heel technisch tic-tac, tiki-taka speelde toen al. En de Belgen moesten het hebben van hun conditie en hun countermogelijkheden en hun sterke verdediging. Ja, dat zat er toen al in. 
En zij wonnen het toernooi. Ze spelen de finale voor een recordopkomst van 42.000 kijkers, terwijl er maar plaats was voor 30.000 in het nieuwe stadion van Beerschot, het Olympisch Stadion. Ah, okay. En Antwerpse humor zeker. De nacht daarvoor hadden een aantal uh, supporters met de schub, zoals het op zijn Antwerp zegt, ja. met de schub en met de riek, <laughs> grachten gaan graven um, onder de omheining om binnen te kunnen gratis, want het stadion was uitverkocht. En op die manier zijn er dus 12.000 mensen uh, gratis gekomen. Ik durf niet aan denken aan security. Antwerpser kan het niet. Die zaten dus tot tegen de lijn. Uh, Tegen de de wedstrijd. Tegen de... De De Tsjechen. de lijnen van ja. het veld en daar liepen dan uh, gendarmes rond die die mensen moesten kalmeren, hè, maar dat lukte wel. En België, uh, ja, die Tsjechoslowaken waren waarschijnlijk wat onder de indruk van, want dat was een record voor het uh, Europese continent buiten Groot-Brittannië, waar je wel uh, mm-hmm. 50 à uh, 100.000 uh, toeschouwers geregeld over de vloer kreeg, maar waar nog nooit 42.000 mensen geweest in een Europese voetbalwedstrijd. Dus mm-hmm. dat was een record dat was toen. Dat fantastisch. En België won. Enfin, kwam met 2-0 voor, net voor de pauze. En toen kreeg een speler van Tsjechoslowakije de rode kaart. En men vond dat de scheidsrechter tegen hen was. En ze verlieten het veld en ze kwamen niet meer terug. Mm-hmm. Dus de wedstrijd werd gestaakt. En België werd uh, de winnaar van het Olympische toernooi. In het achterhoofd dus wetende van waar ze kwamen uit die verschrikkelijke oorlogsomstandigheden. Ja. Ja. Met die benefietwedstrijden voor vluchtelingen, Belgische vluchtelingen in, in Groot-Brittannië. En dan toch met mensen die ontbraken, die dood waren, die niet meer ja. mee konden, ja. als gevolg van de oorlog. Dan toch dat toernooi gewonnen, dat is natuurlijk een unieke prestatie. En het straffen van het verhaal is, en dat is helemaal vergeten in onze geschiedenis, de internationale media, dus niet de Belgische, maar de internationale media, die schreven na de finale, België is de eerste wereldkampioen van het voetbal. Er was nog geen officieel WK, want dat is pas tien jaar later georganiseerd in Uruguay. Maar men vond toen dat België dus de beste ploeg van de wereld had. En die internationale media zegden, hier is voor het eerst in de geschiedenis een wereldkampioen van het voetbal. En dat waren dus de Rode Duivels. Maar hoe fantastisch is het in ons klein landje? En de de voetbalbond weet het niet. (laughs) Want wat gebeurde er vier jaar later om dat verhaal toch af te ronden... Toen waren er Olympische Spelen in Parijs en nog eens vier jaar later in Amsterdam. Dus mm-hmm. er was nog altijd geen officiële wereldbeker. Die nog, nogmaals, die werd in 1930 in Montevideo, Uruguay, gehouden. En Uruguay won die twee eh, WK's, mm-hmm. die Spelen. Ja, ja. Hè? En dan ook de eerste wereldbeker. En ze wonnen hem nog eens in 1950. En in 2018 heeft Uruguay gezegd, je mag een ster op je nationale shirt zetten als je de wereldbeker gewonnen hebt. Dus zij hadden er twee staan en in 2018 hebben ze gezegd, we gaan er vier op zetten. Want die Olympische zegen in 24 en 28 beschouwen wij ook als een wereldtitel. Mm-hmm. Dus als de internationale media in 1920 schreven, België is de, de eerste, eerste wereldkampioen ooit. voetbal... Dan wordt het de hoogste tijd, zeg ik hier nog eens, dat de Rode Duivels ook op hun shirt ook een, ster. een ster krijgen. De voetbalbond mee. wordt wakker. Als je Helemaal leeft. mee akkoord. <laughs> Raf, uh, prachtige verhaal. Je hebt verteld dat heel mooi. En schrijven is ook even mooi en even meeslepen. Beste kijkers, zeker een aanrader. Maar dit moet toch elke jonge voetbalfan in België te weten komen, die story. Ben ik helemaal mee eens. Ja. <laughs> We gaan eraan beginnen. Jij begint met een museum. Fysiek, ook al is het klein, we hebben we toch iets? Nou, heb jij een, een lokaal voor mij? Daar gaan we het over hebben. Ja. We zoeken ergens een wezen, we met een lokaal <laughs> optie. Okay. No problem. Raf, uh, van waar komt de naam Rode Duivels? Dat was in het Frans Le Diable Rouge. Mm-hmm. En dat is ontstaan in, ik heb het dus verteld, in 1904 was de eerste wedstrijd, België-Frankrijk, 3-3. Dat werd een jaarlijkse traditie, samen ook met de, met de derby der Lage Landen tegen de Nederlanders. 
En in een bepaalde week, in 1906, was uh, België blijkbaar zo sterk dat ze in dezelfde week, geloof ik, ik uh, ben vrijwel zeker dat ik juist ben, maar het zou kunnen dat het... Maar daar komt het vandaan. Ze versloegen eerst in Parijs met 0-5 de Fransen. En de week nadien, of de maand nadien, in Antwerpen met 5-0 de Nederlanders. En dat was nog niet eerder gebeurd. En toen heeft er een bepaalde journalist, ik denk van Le Soir of La Dernière Heure, een van de grote Franstalige kranten in ons land, geschreven, de Belgen die streden als duivels, meer zelfs als rode duivels naar de kleur van hun shirt. We noemen hem vanaf nu de rode duivels. En zo Diable is het. Rouge. Ja, en zo is dat het dateert uit 1906. <laughs> Ja. All right. Nu vooral, vooral dat wij afronden, Raf, nog een paar vraagjes. Um, wie is de beste rode du- duivel ooit, volgens jou? Ja, ik ga er drie, drie noemen, als dat mag. Oké. Okay. De eerste rode duivel, uh, die nu op drie zit, die dateert nog van voor de Tweede Wereldoorlog, dat is Raymond Breine. Die speelde bij Beerschot. Uh, is op een bepaald moment getransfereerd naar Sparta Praag. Maar in die tijd, was, dus praten we over 1930, en toen is men begonnen met de voorloper van de Champions League te organiseren. De, dat heette de Mitropa Cup, de bieden Europese uh, bekers, voor uh, landen die al met profvoetbal bezig waren. Dat waren er zes of zeven of acht, Oostenrijk, Hongarije, Italië en zo verder. Dus de beste clubs van Europa zaten daar en Sparta Praag was een van de top drie. En de beste speler daar was Raymond Breine. Nog straffer, men bood hem toen aan om voor Tsjechoslowakije te gaan spelen. Mm-hmm. Dat hij uh, de nationaliteit daar zou overnemen, dat heeft hij geweigerd. En in 1934 uh, won Italië van Tsjechoslowakije de wereldbekerfinale met 2-1. En toen schreef alweer de internationale pers over dus... Een Belg. Tsjechoslowakije miste één speler om te winnen, om wereldkampioen te worden. En dat was Remo Wijn. Dus right. daarom zit hij erin. Beste rode Dan duivel. Ja. De nummer twee okay. is voor mij Jan Keulemans. Mm. Dat is toch zeker en vast de beste rode duivel van de 20e eeuw geweest. Dat 96 Interlands, bijna 100 dus. Was de aanvoerder van de meest succesvolle generatie van de jaren 80. Dus uh, finalist op het EK in Italië, uh, 1980, pas in de laatste minuut verloren van West-Duitsland met 2-1, terwijl eigenlijk België Beter een betere waar. ploeg was. En de beste speler van die Rode Duivels was toen de jonge Jan Keulemans, 23 jaar, die zelfs, heb ik nu onlangs nog ergens vernomen van iemand, toen in Spanje werd uitgeroepen tot de beste speler van Europa in het algemeen. Niet in Europa Mooi. werd hij zo genoemd, maar wel in Spanje. Dus Jan Keulemans uh, was ook de aanvoerder van de ploeg die uh, de halve finale in Mexico haalde. En was een geweldige aanvaller. Hij zat een beetje tussen middenvelder en aanvaller die zijn ploeg zonder woorden kon meenemen op en sturen. Kon nemen. Ja. Iedereen luisterde naar hem en hij moest daar niet veel voor doen. Zijn aanwezigheid volstond. Ja, hij was een beetje een zwijgende die... leider. Mm-hmm. Uh, maar hij was zeker, en hij, dat is zijn probleem, hij is zo bescheiden dat hij zichzelf altijd wegrelativeert. Maar hij behoorde echt tot de wereldtop. Mm-hmm. Mocht er toen al sprake geweest zijn van, van, een bal door. Uh, ja, van, van Belgische spelers ja. die in het buitenland gingen spelen zoals we dat vandaag kennen. Ja. Uh, maar dat was toen nog niet het geval. Dan zou Keulemans uh, ja, in de top vijf van clubs van Europa hebben gezeten. Wel verdiend, zou ik zeggen. Ja. En dan komen we bij nummer drie vandaag. In mijn ogen de meest complete Belgische voetballer aller tijden. En dat zeg ik niet, hij is de compleetste middenvelder van uh, het voorbije decennium. Dat is, nogmaals, ik heb niet de kwaliteit om dat te zeggen. Maar dat zegt toch de, zijn eigen coach en dat is de beste clubcoach van, van de wereld de voorbije jaren geweest. Pep Guardiola, die zegt dat over Kevin de Bruyne, dat hij niemand heeft gekend die zo snel het voetbal ziet... Hij heeft eens gezegd, je zou dat brein moeten kunnen openleggen om te zien hoe dat functioneert. Want waar geen enkele millimeter ruimte is, 
Ogenschijnlijk ziet Kevin dat toch nog wel en legt hij de bal daar juist neer. Op de juiste plaats. Uh, dus ja, hij gaat naar zijn honderdste Interland toe. Um, hopelijk blijft hij gevrijwaard van blessures. En brengt hij de Rode Duivels opnieuw naar waar ze waren in het eerste toernooi. Hè? De finale van het jubileum toernooi voor de duivels althans. Ja. Nummer 25 dat we nu gaan beleven. Ja, nummer 25 komt aan. EK in Duitsland. Nog heel eventjes uh, kort voordat we uh, afsluiten. Wat is je prognose? Ja, als ik eerlijk een prognose moet zeggen, dan denk ik dat het zal gaan tussen... Uh, je kunt dat nooit op voorhand echt uh, uitkienen of, of neerleggen, omdat er te veel onzekerheden tijdens zo'n toernooi zijn, maar de drie landen met de sterkste kernen zijn wel Spanje, Frankrijk, Engeland, misschien Portugal ook nog. Jouw Cristiano Vanwege Ronaldo. De Cristiano, dat doe yes, ik yes. daarvoor, daarvoor zeg ik ook Had hem spelen, hij Cristiano? 48 jaar en doet hij, weet hij niet van ophouden. Maar gaat, gaat hij nog spelen? <laughs> ja, ja, waarschijnlijk wel. Hij maakt ja. zal invalbeurten zullen. Zeg je nu 48? Nee, nee, ik nee zeg 38. Dat met opzet. Ja. Oh, okay. ja, ja. Maar je ziet er nog altijd uit alsof hij 18 jaar is natuurlijk. Fantastisch, ja. maar hij doet er wel. Nee, op maar voor. Portugal heeft een heel, altijd een hele sterke ploeg en, en is zeker een van de outsiders. Maar in het boek. De Duivelse voetbalgeschiedenis heb ik een beetje gefantaseerd, omdat het de jeugd de kinderen ook moet prikkelen. En heb ik eigenlijk België laten winnen. Ik heb een voorspelling gemaakt. Um, en ze passeren wel, langs de grote landen, want ze hebben helaas wel een zware loting die op voorhand al gemaakt wordt. En als dat min of meer uitkomt, dan zou het kunnen dat ze in de achtste finale Nederland moeten verslaan. Ja. Dat ja. gaan we doen, hè. In de kwartfinale Frankrijk, die gaan we ook eens een keertje meepakken. Uh, in de halve finale zou Engeland op ons bord kunnen komen. Mm-hmm. En in de finale zou het dan tegen Duitsland kunnen zijn, het gastland. Maar die hebben we vorig jaar met twee, drie weggespeeld het wordt in makkie. Keulen. Het wordt dus het wordt een makkie. <laughs> Kevin de Bruyne moet daar als beste rode duivel aller tijden op het einde van de rit met die beker in de lucht staan zwaaien, vind ik. Ja. Ah, wel. Het begint hier ook zwaar te regenen, dus we hebben een beetje last van de lawaai. Hè? Um, en tegelijkertijd is het ook tijd om af te sluiten, beste Raf. Jij vertelt het zo mooi, ik zou een uur kunnen blijven luisteren. Maar ik dank je wel voor je tijd vandaag. Ja. En je vertelt het heel mooi. Maar we laten de onze kijkers en luisteraars zelf de boek ontdekken. Heel mooi geschenkboek voor alle jonge voetbalfans en hun ouders en grootouders en ons allemaal uiteraard. Een duivelse voetbalgeschiedenis. Dat was het op de sofa met Seca vandaag, samen met voetbalhistoricus Raf Willems en ik Seca Dobrich via Checking Out.